sin. It is in Luke chapter 17, verse 1 to 3. It is also in Matthew chapter 18, 6 to 7, and in Mark 9 to 42. Jesus said to his disciples, Things that make people fall into sin are bound to happen. But how terrible for the one who make them happen. It would be better for him if a large milestone were tied around his neck and he were thrown into the sea than for him to cause one of these little ones to sin. So watch what you do. If your brother sins, rebuke him, and if he repent, forgive him. If he sins against you seven times in one day, and each time he comes to you saying, I repent, you must forgive him. This is the word of the God. Praise to you, Lord Jesus Christ. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. This Bible verse is so much small, actually. It's only three verse, but it's so much deep. Super lalim, super, super, ano eh, um, matalinghaga, sabi nga. Kasi parang sinasabi dito na, the things, the scenario, situation, na magtutulak sa atin to make sin, it's normal. It's bound to happen. Pero kapag tao na yun nag-push sa atin to make sense, that is so terrible. Na parang kung yung tao na yun is magdudulot ng kasalanan sa ibang tao o mag i sa ibang tao para magkaroon ng kasalanan, is rather to tie him in a large stone and throw him in the sea. Parang ganun na. Pero guys, don't, don't misinterpret this Bible and saying na Sabi, sabi ni Lord kung makasalanan daw ako, kung, kung makakagawa lang ako ng kasalanan at magdudulot lang ako ng, ng bad influence with other people, I'd rather kill myself. Magpapakamatay na lang ako kasi masamang tao ko. No. The never thing that kapatid. Kasi God's love you so much, that's why meron siya mga reminders sa atin. May mga tao na pinapadala siya para mag-remind sa atin to be a better person. May, may Bible tayo. May Bible tayo na nakasaad o nakasulat yung mga bagay na dapat natin gawin na parang gamitin natin siya as guideline sa buhay natin. So kapatid, ano eh, um, hindi madaling ano, hindi madaling maging mabuting tao. Pero requirement na yan, requirement yan para mabuhay dito sa mundo. Requirement yan para pag namatay ka, you will live again with an eternal life with Jesus Christ. So, for me, the basic thing na po pwede natin gawin is to admit that we are a sinner. Alamin natin kung ano yung mga bagay na nagdudulot sa atin ng kasalanan. Kung ano yung mga bagay na nagagawa natin. Kung ano yung mga nasasabi natin na hindi maganda. Kung saan tayo, kung saan tayo nagkakaroon ng kasalanan. Para alam natin kung paano natin itatama yung sarili natin. Kasi parang ano lang yan. Parang kailangan alam mo yung sakit mo para alam mo yung bibilin mong gamot. Example, alam mo sumasakit ng u- yung ulo mo, so bibili ka ng gamot para sa sakit ng ulo. So, ganun lang yan, guys. Kung alam mo yung kasalanan mo, kung alam mo yung pagkakamali mo, mas, na- mas madali sa'yo para itama yung mga ito. So, kung ala- so yun yun. Yun yung pinaka-basic na sinasabi dito. Just only a warning to us that we need to be a better person, di ba? Hindi, parang, kung ano yung nagtutulok sa yung gumawa ng masama, Th- throw it away. Parang di ba may sabi ko nga meron sa Bible verse na sinabi na kung yung mata mo yung nagdudulot sa'yo ng kasalanan, remove your eyes. Di ba? It's better to you to enter to the kingdom of heaven ng walang mata kaysa hindi ka talaga makapunta o maka-enter sa kingdom of heaven. So, give, God is given an opportunity na, na marinig o mabasa yung mga ganitong voice para mag-serve serve sa atin as a warning o mag-serve sa atin as a wake-up call kung ano talaga yung dapat natin gawin sa buhay natin. Tapos at the same time, uh, nasabi sa Bible verse na to na, na ano, um, kung yung tao na to, kung, kung yung tao na to nagkaroon sa atin ng kasalanan seven times at humingi sa atin ng kapatawaran seven times, is seven times din natin siyang dapat patawarin. Guys, magpapatawad tayo, hindi lang para sa taong nagkaroon ng kasalanan sa atin, magpapatawad tayo, kundi para rin sa sarili natin, para gumaan yung puso natin, para magkaroon din tayo ng peace of mind na 
alam mo sa sarili mo na pinatawad mo siya at alam mo sa sarili mo na wala kang daladalang bagahe sa puso at isipan mo. Pero guys, hindi sinabi na nagpatawad ka and you will remain in the same situation where you are right now. Kung yung taong to nasaktan ka na, pinatawad na nagawang kasalanan sa'yo and paulit-ulit niyang ginagawa, ginagawa yung same situation na yun. Guys, be be out of the situation kasi baka hindi na ito baka hindi na ito baka hindi na ikaw yung yung tutulong sa kanya to be a better person na baka pag umalis ka sa situation na yun yun yung maging red signal niya para ma-realize niya na ay oo nga nagkamali ako ay oo nga nakapanakit ako ay oo nga hindi ko dapat ginawa yung bagay na to so ganun guys this is not always within your hand kung paano kung paano magbabago ang isang tao the only things that we can do is to forgive them sa kasalanang nagawa nila at kung ano yung mararamdaman natin at kung ano yung po pwede natin maging action sa sarili natin and kung ano yung mangyayari sa kanya it is na rin hand it is always in God's hand Ayan, so, so, so guys always remember that we are only human being and, and we, need, we need God to be with us to be a better person and we need God to help us to guide us sa, mga, sa, la, sa bawat situation na nangyayari sa buhay natin For this, may God be pleased.